السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقدة من لساني يفقه قولي صحر رنغلا ദാപ വ്യതിയാനവും വർണ്ണഭേദങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രീയമായൊരു അല്പം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറെ കൗതുകം സൃഷ്ടിച്ചൊരു ഹദീസ് അതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഹദീസ് ഇമാം തുറുമുദിയാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സൊഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അബു ഹുറേറ റബി അള്ളാഹു അനഹു നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റബി സല്ല അലിസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്താല നരകം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരം വർഷം അത് കത്തിക്കപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ നിറം ഹത്ത അഹ്മറത്ത് അത് ചുവപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറി പിന്നീട് സുമ്മ ഊക്കിയത് അലൈഹ അൽഫ സനത്തിൻ അത്ത ഹബിയുള്ളത്ത് വീണ്ടും ആയിരം വർഷം അത് കത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം വെളുത്ത നിറമായിട്ട് മാറി സുമ്മ ഊക്കിയത് അലൈഹ അൽഫ സനത്തിൻ ഹത്ത അസ്വദത്ത് വീണ്ടും ആയിരം വർഷം കത്തിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് കറുപ്പ് നിറമായിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു അത് ഇരുൾ മുട്ടിയ കറുപ്പായിട്ട് സൗദ ഉൻ മുല്ലിം അത് ഇരുൾ മുട്ടിയ കറുപ്പായിട്ട് മാറി ഇപ്പം ഇവിടെ താപ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വർണ്ണഭേദങ്ങളാണ് ആദ്യത്തിൽ ആയിരം വർഷം കത്തിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അത് ചുവപ്പ് നിറമായി പിന്നീട് അത് വെളുത്ത നിറമായി പിന്നീട് അത് കറുത്ത നിറം കടും കറുത്ത നിറമായിട്ട് അവസാനം മാറി ഇതാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ച പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും ചെറിയൊരു ഭാഗം അള്ളാഹു സുബാന തല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കാനൊക്കെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന തല സ്വർഗീയ ഫലവർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് റഹ്മാനിലെല്ലാം നഹ്ലും വറുമാൻ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഈത്തപ്പഴത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഉറുമാൻ പഴത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇടതൂർന്ന പച്ച വൃക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അള്ളാഹു സുബാനത്തോടെ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വിശദീകരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളത് ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം അതെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു അംശം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനൊരു ആകർഷണവും അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദുനിയാവിനും അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല സ്ത്രീകൾക്ക് സൗന്ദര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് പുരുഷനായ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് ഒരു താല്പര്യവും അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകിയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അലാലായ മാർഗവും അള്ളാഹു സുബാന തല തന്നു ഈ രൂപത്തിലൊരു താല്പര്യവും അതേ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായത് ദുനിയാവിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് സമമല്ല എന്നും പ്രവാച സുലതാസ്ലം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണ് ഇതുവരെ കാണാത്തതും ഒരു ചെവിയും ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ചെറിയ ഒരു ശതമാനം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അള്ളാഹു സുബാന തല ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയാത്ത കുറേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മനുഷ്യന് അതിലേക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അത്തരത്തിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് പരിശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സ്വർഗീയമായിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നരകത്തിൻ്റെ ഭയാനകതകളെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭയാനതകളെ ചെറിയ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹദീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നരകത്തിൻ്റെ
അപ്പം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഒരു താപവും അല്ല നരകത്തിൻ്റെ താപം പക്ഷേ ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ താപം പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താപങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയം കൂടാതെ ഒരാൾ മറുപടി പറയും നക്ഷത്രങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ താപ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രവുമായിട്ട് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുന്നത് ആ രൂപത്തിലുള്ള പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് ഈ ഹരീസ് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സുബാനല്ല അതിലുള്ള വലിയൊരു ശാസ്ത്രീയ വശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പരിണാമം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിടുന്നത് പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവസാനം അത് മരണപ്പെടുന്നു അപ്പം ഈ ഘട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും താപം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ നിറങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുക അതായത് താപം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുക അതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അത്തരം നക്ഷത്രങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ റെഡ് ജെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ഭീമൻ എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താപം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കളറ് ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരല്പം താപം കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതായത് മൂവായിരം മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് വെള്ള നിറത്തിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ താപം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റു നിറങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ നിറം വെളുത്ത നിറമാണ് അപ്പം നക്ഷത്ര പരിണാമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഈ ചുവന്ന ഭീമ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ജൈൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പരിണാമഘട്ടം വൈറ്റ് ഡോർഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കുള്ളൻ എന്നുള്ള ഘട്ടമാണ് ആദ്യം ചുവപ്പ് പിന്നീട് അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് വരുന്നത് വെളുപ്പാണ് സുഹാനല്ല പിന്നീട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പിണ്ഡം കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് തമോഗർത്തങ്ങളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായിട്ട് മാറുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും താപം കൂടിയ ഒരു മേഖല അറുപത് ബില്യൺ ഡിഗ്രി കെൽവിനാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതര അതിൻ്റെ താപം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സുഭാനത പ്രകാശത്തിന് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇരുൾമുട്ടിയ കറുപ്പ് മേഖലകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ വികിരണങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഹോക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ അത് വികിരണങ്ങളും പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ തമോ ഗർത്തങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും സുഹാനുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിനെ ബിസലദാലി സ്വലം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നരകത്തിൻ്റെ ആഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വഹൈ മുസ്ലിമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസിനെ ബിസലദാലി സ്വലം പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു താഴെ കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷത്തെ സമയമാണ് സുഹാനുള്ള നബി സലഹുലി സ്വലം പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം അള്ളാഹു സുബാന വച്ചാൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന വച്ചാൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള നരകത്തിൻ്റെ ആ ഭയാനകരത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള ചൂടുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ ആദ്യം താപം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുവപ്പായിട്ടും പിന്നീട് അത് വെളുപ്പായിട്ടും പിന്നീട് അവസാനം അത് കറുപ്പായിട്ടും എല്ലാം മാറുന്നത് ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിയൊരു ഹദീസ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ രൂപത്തിൽ